کیا ہم عربی حروف کی صحیح ادائیگی جانتے ہیں کیا ہم مخارج کو سمجھتے ہیں کیا ہم صحیح قرآن پڑھ رہے ہیں تو اب آؤ قرآن پڑھنا سیکھیں صحیح مخرج کے ساتھ سبق نمبر ایک نقطوں کی پہچان حروف تہجی میں کچھ حروف نقطے والے ہوتے ہیں اور کچھ حروف نقطوں سے خالی ہوتے ہیں کچھ حروف ایک نقطہ کچھ حروف دو نقطوں اور کچھ حروف تین نقطوں والے ہوتے ہیں اس لیے نقطوں کی پہچان ضروری ہے تاکہ صحیح حرف پہچانا جا سکے جیسے با تا سا تینوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں صرف نقطوں کی وجہ سے ان کی پہچان ہوتی ہے جیسے با کے نیچے ایک نقطہ تا کے اوپر دو نقطے اور سا کے اوپر تین نقطے اس سبق میں نمبر ایک نقطوں کی گنتی کی پہچان کرائی جائے گی اور نقطوں کا حروف کے نیچے یا اوپر ہونا بتایا جائے گا حرف کے نام کی جگہ نقطوں کا استعمال لکیر کے ساتھ کیا جائے گا نمبر دو حروف کی پہچان کرائی جائے گی نمبر تین حروف کی پہچان نقطوں کے ساتھ کرائی جائے گی ایک نقطہ دو نقطے تین نقطے تین نقطے دو نقطے ایک نقطہ تین نقطے ایک نقطہ دو نقطے تین نقطے لکیر کے نیچے ایک نقطہ لکیر کے اوپر دو نقطے لکیر کے اوپر تین نقطے لکیر کے اوپر ایک نقطہ لکیر کے نیچے دو نقطے لکیر کے اوپر ایک نقطہ لکیر کے نیچے ایک نقطہ لکیر کے اوپر دو نقطے لکیر کے اوپر تین نقطے لکیر کے نیچے دو نقطے لکیر کے نیچے ایک نقطہ لکیر کے اوپر ایک نقطہ سبق نمبر دو حروف تہجی مفردات حروف تہجی ان حروف کو کہتے ہیں جن کو ملا کر کسی زبان کے الفاظ بنائے جاتے ہیں جسے انگلش میں الفابیٹ اور ہندی میں اکثر کہتے ہیں حروف تہجی جب الگ الگ پڑھے اور لکھے جاتے ہیں تب ان کو مفردات کہتے ہیں حروف حرف کی جمع ہے اور حرف کے متعلق یاد رکھیے کہ یہ آواز کی ایک علامت ہے نشان ہے جب انسان منہ سے بولتا ہے اس وقت ایک علامت بناتا ہے یوں الگ الگ زبانوں میں جو مختلف حروف ہیں ان کی تعداد بھی مختلف ہے عربی کے حروف جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں ان کی تعداد انتیس ہے قرآن مجید کی زبان عربی ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید عربی میں نازل فرمایا ہے لہذا عربی کے حروف بھی عربی لہجے یعنی معروف لہجے میں ہی پڑھنا چاہیے ہمارے یہاں اکثر مدارس و مکاتب میں کچھ حرفوں کو پڑھانے کا جو رواج عام ہے وہ اس طرح ہے بے تے سے ہے خے 
ре, зе, той, зой, фе, хе, е. یہ تلفظ فارسی اور اردو کے طریقہ تعلیم سے لیا گیا ہے لیکن عربی اور خاص کر قرآن کے لیے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے اس طریقے کو مجہول کہتے ہیں علیف حمزہ با تا تا جیم ح د ذل را ز سين شين خاد غاد طاء ضاء عين غين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو ها يا علیف حمزہ نقطے سے خالی ہوتا ہے با کے نیچے ایک نقطہ 
تاکہ اوپر دو نقطے تاکہ اوپر تین نقطے جیم کے نیچے ایک نقطہ ہا نقطے سے خالی ہوتا ہے خوا کے اوپر ایک نقطہ دال نقطے سے خالی ہوتا ہے رال کے اوپر ایک نقطہ را نقطے سے خالی ہوتا ہے زا کے اوپر ایک نقطہ سین نقطے سے خالی ہوتا ہے شین کے اوپر تین نقطے فاد نقطے سے خالی ہوتا ہے غاد کے اوپر ایک نقطہ تو نقطے سے خالی ہوتا ہے غا کے اوپر ایک نقطہ عین نقطے سے خالی ہوتا ہے غین کے اوپر ایک نقطہ فا کے اوپر ایک نقطہ قاف کے اوپر دو نقطے کاف نقطے سے خالی ہوتا ہے لام نقطے سے خالی ہوتا ہے میم نقطے سے خالی ہوتا ہے نون کے اوپر ایک نقطہ واو نقطے سے خالی ہوتا ہے ہا نقطے سے خالی ہوتا ہے یا نقطے سے خالی ہوتا ہے سبق نمبر تین مخارج حروف مخارج مخرج کی جمع ہے جس جگہ سے حرف کی ادائیگی ہوتی ہے اسے مخرج کہتے ہیں حرف کو صحیح ادا کرنے کے لیے اس کا مخرج معلوم ہونا ضروری ہے کسی حرف کا مخرج معلوم کرنے کے لیے اس حرف کو ساکن کر کے اس سے پہلے ہم زیر مفتوحہ لگا کر پڑھتے ہیں جیسے اب اج اقو حمزہ ہا ہا عین خا غین با میم فا واو تا تا
دال تاء ذال ظاء جيم شين يا سين صاد ذا ضاد قاف كاف لام نون راء سبق نمبر چار مرکبات عربی زبان میں حروف کو ملا کر لکھا جاتا ہے ان ملے ہوئے حروف کو مرکبات کہتے ہیں یہ حروف جب ملا کر لکھے جاتے ہیں تب ان کی تین الگ الگ شکلیں بنتی ہیں نمبر ایک کلمہ کے شروع میں مثلا تا تجری نمبر دو کلمہ کے بیچ میں مثلا تا بیتی نمبر تین کلمہ کے آخر میں مثلا تا جنت اس درس میں مرکبات کی ملی جلی مشق ہے جو الگ الگ حرفوں کی طرح پڑھے جائیں گے کلمے کے شروع میں علیب کی شکل انناسی کلمے کے درمیان میں علیب کی شکل یا خوف کلمے کے آخر میں علیب کی شکل انزلنا کلمے کے شروع میں باقی شکل بہی کلمے کے درمیان میں باقی شکل نصب بیحو کلمے کے آخر میں باقی شکل رائبن کلمے کے شروع میں تا کی شکل تجری کلمے کے درمیان میں تا کی شکل تحتی ہے کلمے کے آخر میں تا کی شکل جناتین کلمے کے شروع میں تا کی شکل تم کلمے کے درمیان میں تا کی شکل کثیرون کلمے کے آخر میں تا کی شکل حیث کلمے کے شروع میں جیم کی شکل جاعلون کلمے کے درمیان میں جیم کی شکل یسجدون کلمے کے آخر میں جیم کی شکل حجو
کلمے کے شروع میں ہا کی شکل ہائی تو کلمے کے درمیان میں ہا کی شکل بحم دی کا کلمے کے آخر میں ہا کی شکل نسب بی ہو کلمے کے شروع میں خا کی شکل خلیف کلمے کے درمیان میں خا کی شکل یخ پوفو کلمے کے آخر میں خا کی شکل ننسخو کلمے کے شروع میں دال کی شکل دیاری کم کلمے کے درمیان میں دال کی شکل یا تدون کلمے کے آخر میں دال کی شکل بعدی کلمے کے شروع میں دال کی شکل ذالک کلمے کے درمیان میں دال کی شکل یعذیب کلمے کے آخر میں دال کی شکل نبادہ کلمے کے شروع میں را کی شکل روغوا دن کلمے کے درمیان میں را کی شکل انصارا کلمے کے آخر میں را کی شکل صدور کلمے کے شروع میں زا کی شکل زوجوکا کلمے کے درمیان میں زا کی شکل انزلنا کلمے کے آخر میں زا کی شکل العزیز کلمے کے شروع میں سین کی شکل سبحانک کلمے کے درمیان میں سین کی شکل مستقر کلمے کے آخر میں سین کی شکل نفسین کلمے کے شروع میں شین کی شکل شیطوما کلمے کے درمیان میں شین کی شکل یشترون کلمے کے آخر میں شین کی شکل والیخش کلمے کے شروع میں سواد کی شکل سمون کلمے کے درمیان میں سواد کی شکل اب سوارہم کلمے کے آخر میں سواد کی شکل والیومحیصا کلمے کے شروع میں غوط کی شکل ضربن کلمے کے درمیان میں غوط کی شکل بعضکم کلمے کے آخر میں غوط کی شکل لبعضن کلمہ کے شروع میں تو کی شکل طیرن کلمہ کے درمیان میں تو کی شکل یخطف کلمہ کے آخر میں تو کی شکل محیط کلمہ کے شروع میں تو کی شکل غلومات کلمہ کے درمیان میں تو کی شکل الظالمین کلمہ کے آخر میں غا کی شکل الغیض کلمہ کے شروع میں عین کی شکل عمیون کلمہ کے درمیان میں عین کی شکل تفعلو کلمہ کے آخر میں عین کی شکل سبعا کلمہ کے شروع میں غین کی شکل غیب کلمہ کے درمیان میں غین کی شکل بالغیب کلمہ کے آخر میں غین کی شکل یبلوغ
کلمے کے شروع میں فا کی شکل ہی ہی کلمے کے درمیان میں فا کی شکل تف آلو کلمے کے آخر میں فا کی شکل کئی فا کلمے کے شروع میں قوف کی شکل قلنا کلمے کے درمیان میں قوف کی شکل فتقو کلمے کے آخر میں قوف کی شکل خلق کلمے کے شروع میں کاف کی شکل کیف کلمے کے درمیان میں کاف کی شکل تکفرون کلمے کے آخر میں کاف کی شکل زوجو کا کلمے کے شروع میں لام کی شکل للملائکتی کلمے کے درمیان میں لام کی شکل للملائکتی کلمے کے آخر میں لام کی شکل اتجعلو کلمے کے شروع میں میم کی شکل مغرون کلمے کے درمیان میں میم کی شکل کلمات کلمے کے آخر میں میم کی پہلی شکل بعضوکم کلمے کے آخر میں میم کی دوسری شکل الرحیم کلمے کے شروع میں نون کی شکل نحن کلمے کے درمیان میں نون کی شکل النار کلمے کے آخر میں نون کی شکل الذین کلمے کے شروع میں واو کی شکل واحد کلمے کے درمیان میں واو کی شکل المفلحون کلمے کے آخر میں واو کی شکل قالو کلمے کے شروع میں ہا کی شکل ہم کلمے کے درمیان میں ہا کی پہلی شکل لہم کلمے کے درمیان میں ہا کی دوسری شکل جیسے تحتی ہے کلمے کے آخر میں ہا کی شکل پی ہی کلمے کے شروع میں یا کی شکل یبصرون کلمے کے درمیان میں یا کی شکل جمیعن کلمے کے آخر میں یا کی شکل یا بنی لام با الف لام لام ها لام لام الف ميم لام واو ح لام ميم ميم تاء يا فا لام الف فا لام لام واو الف قاف را الف تاء قاف ها را یا قاف را ضاد
يا خا لام قاف الف قاف باء لام الف طاء هاء راء باء طاء شين فاء جيم عين لام الف باء كاف ميم تاء قاف صاد صاد عين ميم يا قاف تاء نون باء تاء ألف لام حاء ميم دال ألف نون عين ميم تاء ميم حاء ميم دال ألف خاء راء قاف تاء قاف دال خاء لام تاء قاف باء لام كاف ميم غا لام ميم تاء ميم عين لام ميم تاء ميم كاف هاء يا عين صاد فاء الف خاء راء جيم سين نون قاف راء همزة كاف لام ميم طاء ميم همزة نون تاء ألف حاء سين نون تاء ميم لام تاء فاء تاء راء يا سين الف باء قاف واو نون همزه الف خاء ذال تاء ميم فاء يا جيم يا دال هاء الف غال راء يا تاء صاد الف باء راء واو نون قاف ضاد يا تاء الف نون الف لام شين راء كاف لام ضاء لام ميم عين ضاء يا ميم واو راء فاء عين نون الف لام كاف ذال كاف راء كاف
يا ألف يا ها ألف ألف لام ذال يا نون ألف ميم نون واو ألف ألف طاء يا عين واو ألف ألف لام لام هاء واو ألف طاء يا عين واو ألف ألف لام را سين واو لام ألف لام حاء ميم دال لام لام هاء را باء ألف لام عين لام ميم يا نون قاف لام هاء واو ألف لام لام هاء ألف حاء دال ألف لام لام هاء لام ألف ألف لام هاء ألف لام ألف هاء واو ألف لام حاء يا ألف لام قاف يا واو ميم لام ألف تاء ألف خاء ذال هاء سين نون تاء واو لام ألف نون واو ميم ألف قاف راء ألف باء ألف سين ميم راء باء كاف ألف لام ذال يا خاء لام قاف فاء لام ألف واو راء باء كاف لام ألف يا همزة ميم نون واو نون حاء تاء يا يا حاء كاف ميم واو كاف فاء يا ميم ألف شين جيم راء با يا نون ها ميم فا ميم لام ألف يا جيم دال واو ألف فا يا ألف نون فا سين ها ميم حا را جيم ألف ميم ميم ألف قاف ضاد يا تاء واو يا سين لام ميم واو الف تاء سين لام يا ميم الف خاء لام قاف الف لام الف نون سين الف نون ميم نون عين لام قاف سبق نمبر پانچ حرکات زبر زیر پیش حرکات حرکت کی جمع ہے اور زبر زیر اور پیش کو حرکت کہتے ہیں انہیں عربی میں اعراب بھی کہتے ہیں زبر اور پیش حرف کے اوپر اور زیر حرف کے نیچے آتے ہیں حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں حرکت کو ہمیشہ جلدی ادا کرنا چاہیے یاد رکھیے زبر زیر اور پیش کی آواز کو اتنا ہی کھینچیں جتنا کی انگلی کو کھولنا یا ٹخ کی آواز اگر ہم اسے ذرا بھی لمبا کر کے پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا یعنی زبر زیر اور پیش کو ایک حرکت کے برابر پڑھنا چاہیے الف ہمیشہ حرکت و سکون سے خالی ہوتا ہے 
اگر اس پر حرکت یا سکون آ جائے تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے لکیر کے اوپر زبر کی حرکت لکیر کے نیچے زیر کی حرکت لکیر کے اوپر پیش کی حرکت لکیر کے اوپر زبر کی حرکت لکیر کے اوپر پیش کی حرکت لکیر کے نیچے زیر کی حرکت لکیر کے اوپر زبر کی حرکت لکیر کے اوپر پیش کی حرکت لکیر کے اوپر زبر کی حرکت لکیر کے نیچے زیر کی حرکت لکیر کے اوپر پیش کی حرکت لکیر کے نیچے زیر کی حرکت لکیر کے اوپر زبر کی حرکت لکیر کے نیچے زیر کی حرکت لکیر کے اوپر پیش کی حرکت نمبر ایک زبر کا قائدہ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے زبر کو عربی میں فتحہ کہتے ہیں جس حرف پر زبر آئے اسے مفتوح کہتے ہیں حرکت کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے جیسے آ ب ت حمزہ زبر آ با زبر با تا زبر تا فا زبر فا جیم زبر جا حاز برحا خاز برخا دال زبرد رال زبرد را زبرا زا زبر زا سین زبر سا شین زبر شا صاد زبر سا غاد زبر ضا طاز برطا غاز برضا عين زبرعا غين زبرغا فاز برفا قاف زبرق كاف زبرك لام زبرلا ميم زبرما نون زبرنا واو زبر و 
هذا برها يا زبريا همزة زبرا با زبربا أبا واو زبروا دال زبردا ودا با زبربا را زبر برا زا زبرزا را زبر زرا همزة زبر نون زبرنا أنا ميم زبرما عين زبرعة مع با زبربا نون زبرنا بنا ها زبرها دال زبردا هدا ميم زبرما نون زبرنا منا لام زبرلا ها زبرها لها دال زبردا مين زبرما دما لام زبرلا كاف زبرك لك فا زبرفا واو زبروا فوا غال زبرذا با زبربا غبا تا زبرت را زبر ترى فا زبرفا عين زبرعا فع لام زبرلا فعلا حمزة زبرا حا زبرحا أحا دال زبردا أحدا خا زبرخا لام زبرلا خلا قاف زبرقا خلاقا مين زبرما عين زبرعا مع كاف زبرك معك نون زبرنا با زبربا نبا همزه زبرا نباء حا زبرحا ضاد زبرضا حظا را زبر حضرا سين زبرسا فا زبرفا سفا را زبر سفارا قاف زبرقا تا زبرتا قتا لام زبرلا قتلا صاد زبرصا لام زبرلا صلا حا زبرحا صلاحا همزه زبرا خا زبرخا اخا غال زبرذا اخذ
مين زبرم طا زبرط مط را زبر مطر قاف زبرق را زبر قر حمزة زبر قراء ميم زبر ما نون زبر منا عين زبر ع مناع ضاد زبر ض را زبر ضر با زبر ب ضرب با زبر ب لام زبر ل بل غين زبر غ بلغ فا زبر ف جيم زبر ج فج عين زبر ع فجع لام زبر ل فجعل خا زبر خا لام زبر ل خل قاف زبر ق خلق كاف زبر ك خلقك فا زبر ف واو زبر و فو جيم زبر ج فوج دال زبر د فوجد لام زبر ل ذال زبر ذا لذا ها زبرها لذاها با زبر ب لذهب واو زبر و ذال زبر ذا وذا كاف زبرك وذك را زبر وذكر نمبر دو زير کا قاعدہ زير ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتا ہے زير کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں جس حرف کو زير آئے اسے مقصور کہتے ہیں زير کی حرکت کو جلدی سے معروف پڑھیں اور مجھول آواز سے بچیں تھوڑا بھی نہ کھیچیں زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے جیسے ای بی تی حمزہ زیر ای با زیر بی تا زیر تی فا زير في جيم زير جي حا زير حي خا زير خي دال زير دي ذال زير ذي را زير ذي ذا زير ذي سين زير سي شين زير شي صاد زير صي غاد زير ضي طا زير ضي ضا زير ضي عين زير عي غين زير ضي فا زير في 
قاف زہرقی کاف زہرقی لام زہرلی میم زہرمی نون زہرنی واو زیروی ها زیرهی یا زیرهی حمزہ زیرئی با زیر بی ای بی سین زیر سی لام زیر لی سی لی دال زیر دی مین زیر می دی می لام زیر لی را زیر ری لی ری ها زیر ہی زا زیر زی ہی زی با زبر با قاف زیر قی بقی حا زیر حی مین زبر ما حی ما نون زبر نا سین زیر سی نسی با زیر بی با زیر طی بی طی ها زبر ها دال زیر دی ها دی و او زبر و حمزہ زیر ای و ای با زیر بی لام زیر لی بی لی سین زبر سا میم زیر می سمی را زبر را با زیر بی را بی باد زیر دی تا زیر دی ضیطی حمزہ زیر ای با زیر بی ای بی لام زیر لی ای بی لی سین زیر سی لام زیر لی سی لی میم زیر می سی لی می کاف زیر کی لام زیر لی کی لی لام زیر لی کی لی لی میم زیر می حمزہ زیر ای می ای ذال زیر دی می ای دی با زیر بی لام زیر لی بی لی زا زیر زی بیلی زی با زبر با قاف زیر قی بقی یا زبر یا بقی یا مین زبر ما عین زیر عی معی یا زبر یا معی یا عین زبر عا لام زیر لی علی میم زبر ما علی ما را زبر را حا زیر حی رحی میم زبر ما رحی ما را زبر را دال زیر دی 
رادي فاز برفا رديفا عين زبرعة ميم زيرمي عمي لام زبرلا عميلا حا زبرحة ميم زيرمي حمي دال زبردة حميدة لام زبرلا عين زيرعي لعي با زبربا لعيبا شين زبرشا ها زيرهي شهي دال زبردا شهيدا را زبر كاف زيركي ركي با زبربا ركيبا نمبر تين پیش کا قائدہ پیش ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے پیش کو عربی میں زمہ کہتے ہیں جس حرف پر پیش آئے اسے مغموم کہتے ہیں پیش کی حرکت کو جلدی سے معروف پڑھیں اور مجھول آواز سے بچیں تھوڑا بھی نہ کھیچیں پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں جیسے او بو تو حمزہ پیش او با پیش بو تا پیش تو تا پیش سو جیم پیش جو حا پیش حو خا پیش خو دال پیش دو غال پیش غو را پیش رو زا پیش زو سین پیش سو شین پیش سو سواد پیش سو واد پیش وو با پیش تو وا پیش وو عین پیش عو غین پیش غو فا پیش فو قاف پیش قو کاف پیش کو لام پیش لو میم پیش مو نون پیش نو واو پیش وو ها پیش هو یا پیش یو حمزہ پیش او با پیش بو او بو دال پیش دو با پیش بو دو بو جیم پیش جو میم پیش مو جو مو فا پیش تو لام پیش لو تو لو
سین پیش سو دال پیش دو سو دو ها پیش ہو واو زبر و ہو قاف پیش کو دال زیر دی کو دی شین زیر شی را پیش رو شیرو نون پیش نو صاد زیر سی نو سی واو پیش وو دال زیر دی وو دی با پیش بو را زیر ری بو ری غال زبر ذا را پیش رو ذرو را پیش رو سین پیش سو رو سو حمزہ زبر آ تا پیش تو اتو عین پیش عو میم پیش مو عو مو کاف پیش کو تا پیش تو کتو با پیش بو کتو بو صاد پیش سو حا پیش حو سو حو فا پیش فو سو حو فو را پیش رو سین پیش سو رو سو لام پیش لو رو سو لو فا پیش سو لام پیش لو سو لو فا پیش سو سو لو سو فا پیش فو عین پیش عو فو عو لام پیش لو فو عو لو فا زیر فی حمزہ زبر آ فی آ تا پیش تو فی آ تو زا پیش زو با پیش بو زبو را زیر ری زبو ری لون زبرنا با زبر با نبا حمزة پیش او نبا او سین پیش سو دال پیش دو سو دو سین پیش سو سو دو سو قاف پیش قو دال زیر دی قو دی راز بر قو دی را حمزہ زبر آ شین زیر شی اشی را پیش رو اشی رو کاف زبر کا را پیش رو کرو میم زبر ما کرو ما فا زبر فا ها پیش هو فا هو واو زبر و فا هو قاف پیش قو تا زیر تی قوتی لام زبر لا قوتی لا جین پیش دو عین زیر عی جوعی لام زبر لا جوعی لا نون پیش نو صاد زیر سی نو سی را زبر را نو سی را
هذا برها لام زبر لا هلا كاف زبرك هلك نون بيش نو كاف زيركي نوكي سين زبرسا نوكيسا با زبربا خا زيرخي بخي لام زبرلا بخيلا واو زبروا لام زيرلي ولي يا زبريا وليا يا زبريا رازيري يري تابيستو يريتو واو بيشبو جيم زيرجي وجي دال زبردا وجيدا راز برا ضاد زيرضي رضي يا زبريا رضيا واو زبروا قاف بيشقو وقو ضاد زيرضي وقضي يا زبريا وقضي همزة زبر أ تا زبرت أتا غال زبرذ أتذ را بيشر أتذر فا زبرف عين زبرع فع جيم زبرج فعج با بيشب فعجب جيم بيشجو ميم بيشمو جمو عين زبرع جمعة تازيرتي جمعتي حا زبرحا سين زبرسا حسا نون زبرنا حسنا تا بيشتو حسنتو با زيربي يا زبريا بيا دال زيردي بيدي كاف زبركا بيديكا كاف زبركا لام زيرلي كلي ميم زبرما كلمة تا بيشتو كلمة سبق نمبر چھے جزم جزم ایک علامت ہے جو حرف کے اوپر آتی ہے اس کو سکون بھی کہتے ہیں جزم والے حرف کو ساکن یا مجزوم کہتے ہیں جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے جن کی آواز جزم والے حرف پر آ کر رک جاتی ہے جس طرح ٹیبل یا کسی سخت چیز پر ہاتھ مارنے سے آواز نکلتی ہے اور رک جاتی ہے لکیر کے اوپر جزم کی علامت لکیر کے نیچے زیر کی حرکت لکیر کے اوپر پیش کی حرکت لکیر کے اوپر جزم کی علامت لکیر کے اوپر جزم کی علامت لکیر کے نیچے زیر کی حرکت لکیر کے اوپر زبر کی حرکت لکیر کے اوپر جزم کی علامت لکیر کے اوپر زبر کی حرکت 
लकीर के नीचे जेर की हरकत लकीर के ऊपर पेश की हरकत लकीर के ऊपर जज्म की अलामत लकीर के ऊपर जबर की हरकत लकीर के ऊपर जज्म की अलामत लकीर के ऊपर पेश की हरकत قاف لام پیش قل با لام زبر بل ہا لام زبر ہل کاف را زبر کر ہا میم پیش ہم خواتا زبر خود باتا زیر بیت غین را پیش غر با لام زیر بیل کاف نون زیر کن حازا زیر حز حمزا خا پیش اخ حالام زیر حل کاف لام زبر کل صاد را زبر صر حامیم زبر حم دال پیش دو حم دو قاف زبر قا دال میم زبر دم قا دم با عین زبر بع دال پیش دو بع دو سین را زبر سر دال زبر دا سر دا نون عین زبر نع با پیش بو نع بو حمزہ ہا زیر اہ دال زیر دی اہ دی سین مین زبر سم عین زیر عی سم عی میم لام پیش مل کاف پیش کو مل کو عین لام زیر عل میم زیر می عل می لام زیر لی میم نون زبر من لی من فا زبر فا ہا میم پیش ہم فا ہم نون حا زبر نح نون پیش نو نح نو حمزہ را زبر ار ضاد زیر دی ار دی یا زبر یا لام دال زیر لد یا لد رازا زیر رز قاف پیش کو رز کو رازا برا با زیر بی 
ربي حتى زبرحت ربيحت لام زبر لا هامين بيش هم لهم كاف زبرك رامين زبرم كرم را بيشر فازير في رفي عين تا زبرعت رفيعت نون بيشنو سين زير شي نشي را تا زبرت نشيرت واو زبر و همزة لام زبر أل قافتا زبر قد وأل قد ياسين بيش يس رافا زير رف يس رف يا كاف زبر يك ذال زير ذي يك ذي قاف تا زبر قت لام زير لي قت لي همزة زبر أ لام ميم زبر لم ألم واو زبر و كاف نون بيش كن وكن يا عين زبر يع لام زبر لا يعلى ميم بيشم يعلم ميم سين بيشمس تا زبرت مست همزة ها زبر أه لام زير لي أهلي همزة صاد زير إص با را زير بر إص بر سب کے معنی ہیں کھینچنا لمبا کرنا یا دراز کرنا تجوید کی استلاح میں حرف کی آواز لمبی کرنے کو مد کہتے ہیں حروف مدہ تین ہیں علف واو یا ان حروف کو مدہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے ادا کرتے وقت آواز کو کھینچ کر پڑھتے ہیں اور ان کی آواز کو کھینچنے کی مقدار دو حرکت یعنی ایک علف کے برابر ہوتی ہے نمبر ایک علف سے پہلے زبر ہو تو علف مدہ ہوگا جیسے با تا تا وغیرہ نمبر دو واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا جیسے او بو تو بقیرہ نمبر تین یائے ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا جیسے بی تی تی وغیرہ ان تینوں کو مدد اصلی کہتے ہیں حمزہ علیف زبر آ با علیف زبر با تا ألف زبرتا تا ألف زبرتا جيم ألف زبر جا حا ألف زبر حا خا ألف زبر خا دال ألف زبر دا غال ألف زبر ذا را ألف زبر را ذا ألف زبر ذا سين ألف زبر سا 
شین الف زبر شا صاد الف زبر صا ضاد الف زبر ضا طا الف زبر طا ضا الف زبر ضا عين الف زبر ع غين الف زبر غا فا الف زبر فا قاف الف زبر قا كاف الف زبر كا لام الف زبر لا ميم الف زبر ما نون الف زبرنا واو الف زبر و ها الف زبر ها يا الف زبر يا ناري يخاف فاق انامل عذاب خاف مواخر حساب كواعب جناح ناس رواسي تعال فواكه خادع همزه واو پیش او با واو پیش بو تا واو پیش تو تا واو پیش سو جیم واو پیش جو حا واو پیش حو خا واو پیش خو دال واو پیش دو غال واو پیش غو را واو پیش رو زا واو پیش زو سین واو پیش سو شین واو پیش شو صاد واو پیش سو ضاد واو پیش ضو طا واو پیش تو 
وَأُوْبِشْ عُوْ عَيْنْ وَأُوْبِشْ عُوْ غَيْنْ وَأُوْبِشْ عُوْ فَا وَأُوْبِشْ فُوْ قَافْ وَأُوْبِشْ عُوْ كاف واو بيش كو لام واو بيش لو ميم واو بيش مو نون واو بيش نو واو واو پیش وو ہا واو پیش ہو یا واو پیش یو دون روح تفور يقولون لذو جالوت شعور فمود أعوذ لوط أوتي يوفون طور طالوت نور حمزة يا زير إي با يا زير بي تا يا زير تي تا يا زير تي جيم يا زير جي حا يا زير حي غا يا زير خي دال يا زير دي غال يا زير دي رايا زيري زايا زيرزي سين يا زيرسي شين يا زيرشي صاد يا زيرسي غاد يا زير ضي طا يا زير طي غا يا زير ضي عين يا زير عي غين يا زير غي فا يا زير في
قاف یا زرقی قاف یا زرقی لام یا زرلی میم یا زرمی نون یا زرنی واو یا زروی ها یا زرهی یا یا زرجی روحی نوحیها غالمین کتابی رازقین قانتین اوتین بعالمین قادرین لسانی بنیه اجیب عذابی میکال عبادی سبق نمبر آٹھ علف ممدودہ کھڑا زبر کھڑی زیر اور اُڈا پیش کھڑا زبر علف مدہ کے برابر ہوتا ہے جیسے با کھڑا زبر با با علف زبر با تا کھڑا زبر تا تا علف زبر تا سا کھڑا زبر سا سا علف زبر سا وغیرہ کھڑی زیر یا مدہ کے برابر ہوتی ہے جیسے با کھڑی زیر بی با یا زیر بی تا کھڑی زیر تی تا یا زیر تی سا کھڑی زیر سی سا یا زیر سی وغیرہ اور اُلٹا پیش واو مدہ کے برابر ہوتا ہے جیسے با اُلٹا پیش بو با واو پیش بو تا اُلٹا پیش تو تا واو پیش تو سا اُلٹا پیش تو سا واو پیش تو وغیرہ لکیر کے اوپر خڑا زبر لکیر کے نیچے کھڑی زیر لکیر کے اوپر اُلٹا پیش لکیر کے اوپر خڑا زبر لکیر کے اوپر اُلٹا پیش لکیر کے نیچے کھڑی زیر لکیر کے اوپر خڑا زبر لکیر کے اوپر اُلٹا پیش لکیر کے اوپر خڑا زبر لکیر کے نیچے کھڑی زیر لکیر کے اوپر اُلٹا پیش لکیر کے نیچے کھڑی زیر 
लकीर के ऊपर खड़ा जबर लकीर के नीचे खड़ी जेर लकीर के ऊपर उल्टा पेश हमजा खड़ा जबर आ बा खड़ा जबर बा ता खड़ा जबर ता ता खड़ा जबर सा जीम खड़ा जबर जा हा खड़ा जबर हा खो खड़ा जबर खो दाल खड़ा जबर दाल खड़ा जबर र रो खड़ा जबर रो जा खड़ा जबर जा सीन खड़ा जबर सा शीन खड़ा जबर शाद खड़ा जबर सो बौद खड़ा जबर दो तो खड़ा जबर तो वो खड़ा जबर वो आइन खड़ा जबर आइन खड़ा जबर वो फा खड़ा जबर फा कौफ खड़ा जबर को काफ खड़ा जबर का लाम खड़ा जबर ल मीम खड़ा जबर म नून खड़ा जबर न वाऊ खड़ा जबर व हा खड़ा जबर हा या खड़ा जबर या हाद आदर आयातिक आखिरति आमन समावाति मालिकी रिसालाति अबवाहु लिइलाफि قاتل ذلك إلهنا كتاب خالاتك ها 
हमजा खड़ी देर ई बा खड़ी देर बी ता खड़ी देर ती ता खड़ी देर सी जीम खड़ी देर जी हा खड़ी देर ही हो खड़ी देर खी दाल खड़ी देर दी राल खड़ी देर वी रो खड़ी देर री जा खड़ी देर जी सीन खड़ी देर सी शीन खड़ी देर शी स्वाद खड़ी देर सी वाद खड़ी देर दुई पा खड़ी देर तुई वा खड़ी देर दुई आइन खड़ी देर आई गईन खड़ी देर गई फा खड़ी देर सी कौफ खड़ी देर की काफ खड़ी देर की लाम खड़ी देर ली मीम खड़ी देर मी नून खड़ी देर नी वाऊ खड़ी देर वी हा खड़ी देर ही या खड़ी देर ही ईमानी बीजदी ईलाफिम नूरी अहली आयाती हादी इबादी वकीली बिकली बियमीनी कीली दूनी रसूली हमजा उल्टा पेश ऊ बा उल्टा पेश बू ता उल्टा पेश तू 
सा उल्टा पेश तू जीम उल्टा पेश जू हा उल्टा पेश ऊ खा उल्टा पेश खू दाल उल्टा पेश दू राल उल्टा पेश दू रा उल्टा पेश रू जा उल्टा पेश जू सीन उल्टा पेश सू शीन उल्टा पेश शू स्वाद उल्टा पेश शू वाद उल्टा पेश वू पा उल्टा पेश तू वा उल्टा पेश वू आइन उल्टा पेश ऊ गईन उल्टा पेश ऊ फा उल्टा पेश फू ऑफ उल्टा पेश ऊ काफ उल्टा पेश कू लाम उल्टा पेश लू मीम उल्टा पेश मू नून उल्टा पेश नू वाऊ उल्टा पेश वू हा उल्टा पेश हू या उल्टा पेश यू या रहू रसूल वरीसहु जालहु दकरहु अमरहु दाऊद अजबहु गाऊन वसाकहु हवाहु معه ما وري آياته نوره راعون تلاوته كتابه بعده له
ترزقانهی جنوده أهله قرينه وقيله أمره آخرين بآياته مالك أخته خلقه أتاها اسمه علمه أراني سبق نمبر نو حروف لین لین کے معنی ہے نرم جن حروف کو نرم پڑھتے ہیں انہیں حروف لین کہتے ہیں حروف لین دو ہیں نمبر ایک واو لین نمبر دو یائے لین نمبر ایک واو لین واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا جیسے او بو تو وغیرہ نمبر دو یائے لین یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یائے لین ہوگا جیسے ای بی تی وغیرہ حروف لین کی آواز حروف مدہ جیسی لمبی نہیں ہوتی حروف لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی سے معروف پڑھیں گے حمزہ واو زبر او با واو زبر بو تا واو زبر تو تا واو زبر سو جیم واو زبر جو حا واو زبر حو خا واو زبر خو دال واو زبر دو ذال واو زبر ذو را واو زبر رو زا واو زبر زو سين واو زبر سو شين واو زبر شو صاد واو زبر صو ضاد واو زبر ضو طا واو زبر طو ضاء واو زبر ضو عين واو زبر عو غين واو زبر غو فاء واو زبر فو قاف واو زبر قو كاف واو زبر كو لام واو زبر لو ميم واو زبر مو 
نون واو زبر نو واو واو زبر واو ها واو زبر هو يا واو زبر يو يومي ترون فوق صوتي قومك قول فسوف موعود قوله أولاد حول أو في شروه صوم خوف حمزه يا زبر اي با يا زبر بي تا يا زبر تي تا يا زبر ثي جيم يا زبر جي ها يا زبر حي خا يا زبر خي دال يا زبر دي غال يا زبر ذي را يا زبر ري زا يا زبر زي سين يا زبر سي شين يا زبر شي صاد يا زبر صي ضاد يا زبر ضي طا يا زبر طي ضا يا زبر ضي عين يا زبر عي غين يا زبر غي فا يا زبر في قاف يا زبر قي كاف يا زبر كي لام يا زبر لي ميم يا زبر مي نون يا زبر مي واو يا زبر وي ها يا زبر هي يا يا زبر يي كيف 
غيفي ريب بيتي غيبي حيث عينين بين يديه يا ليت كاملين يومين زوجين هيهات قوسين سبق نمبر دس الف بحثیت حمزہ ساکنہ اور متحرکہ ایک حمزہ تو وہ ہے جو حروف تحجی کا حمزہ ہے جسے حمزہ اصلی کہتے ہیں دوسرے وہ تمام علف جن پر کوئی حرکت یا سکون ہو جیسے ا ای او وغیرہ یہ سب بھی حمزہ کہلاتے ہیں حمزہ ساکنہ اس حمزہ کو کہتے ہیں جس پر جزم یا سکون ہو اور حمزہ متحرکہ اس حمزہ کو کہتے ہیں جس پر حرکت ہو تمام حمزوں کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تا حمزہ زبت فا حمزہ زبرف سین حمزہ زبرس میم حمزہ زبرم واو حمزہ زبر و را حمزہ زبر را تا حمزہ زبر سا یا حمزہ زبر یا دال حمزہ زبر دا لام حمزہ زبر لا شین حمزہ زبر شا جیم حمزہ زبر جا نون حمزہ زبر نا ہا حمزہ زبر ہا زا حمزہ زبر زا بئس جئنا يأجوج يأذن يأكل يأبى نأتي قرأت وأمر يأتيكم يأتيه اقرأ لا تأخذ برأسي يأمركم سبق نمبر جارة تسديد 
اور حروف مشدد تشدید ایک علامت ہے جو سین کے سر کا نشان جیسی ہوتی ہے جس حرف پر تشدید ہو اس کو مشدد کہتے ہیں تشدید والے حرف کو دو بار پڑھیں گے ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر اور دوسری بار خود اسے پڑھیں گے جیسے پھر پڑھیں گے تشدید کی آواز میں تھوڑی سختی ہوتی ہے تاکہ ساکن اور مشدد حرف دونوں کا فرق واضح ہو سکے لکیر کے اوپر تشدید کی علامت لکیر کے اوپر پیش کی حرکت لکیر کے اوپر تشدید کی علامت لکیر کے اوپر پیش کی حرکت لکیر کے اوپر تشدید کی علامت لکیر کے اوپر زبر کی حرکت لکیر کے اوپر تشدید کی علامت لکیر کے اوپر الٹا پیش لکیر کے اوپر تشدید کی علامت لکیر کے اوپر زبر کی حرکت لکیر کے اوپر الٹا پیش لکیر کے اوپر کھڑا زبر لکیر کے اوپر تشدید کی علامت لکیر کے اوپر کھڑا زبر لکیر کے اوپر الٹا پیش اب جب حج حي ثم من صلي شر حق ظن عد هن عم أيوب جهنم عطلت سيرت جلاها ربنا يزكى فلما يقدر مزمل زوجت كذبت 
يكذب للمصلين مدثر سبق نمبر بارہ حروف قلقلہ قلقلہ کے معنی ہے ٹکرانا قلقلہ کے پانچ حروف ہیں قوف قو با جیم دال جب ان پر جزم ہو تو پڑھتے وقت ان کی آواز ان کے مخرش سے ٹکر کھا کر الگ ہو جاتی ہے اسی کو قلقلہ کہتے ہیں جیسے اق اج اق اب اد نوٹ حروف قلقلہ کے علاوہ کسی بھی جزم والے حرف میں قلقلہ نہیں ہوگا حمزہ قوف زبر اق حمزہ قوف زبر اق حمزہ با زبر اب حمزہ جیم زبر اج حمزہ دال زبر اد دین قوف زبر جق با قو زبر بط لام با زبر لب حاجیم زبر حج قوف دال زبر قد شین قوف زبر شق عین طا زبر عط جیم با زبر جب فا جیم زبر فج عین دال زبر عد تقہر خلقت ويقدر اقرأ يطبع مطلع لا يطغى كتاب خلق ووهبنا لقد تجري وجدنا تدعونا حسد سمک نمبر تیرہ تنوین دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں تنوین کی آواز نون ساکن جیسی ہوتی ہے جیسے با دو زبر بن با نون زبر بن با دو زیر بن با نون زیر بن با دو پیش بن با نون پیش بن لکیر کے اوپر دو زبر کی تنوین لکیر کے نیچے دو زیر کی تنوین لکیر کے اوپر دو پیش کی تنوین لکیر کے اوپر دو زبر کی تنوین
लकीर के ऊपर दो पेश की तनवीन लकीर के नीचे दो जेर की तनवीन लकीर के ऊपर दो जबर की तनवीन लकीर के ऊपर दो पेश की तनवीन लकीर के ऊपर दो जबर की तनवीन लकीर के नीचे दो जेर की तनवीन लकीर के ऊपर दो पेश की तनवीन लकीर के नीचे दो जेर की तनवीन लकीर के ऊपर दो जबर की तनवीन लकीर के नीचे दो जेर की तनवीन लकीर के ऊपर दो पेश की तनवीन हमजा दू जबर अन बादू जबर बन तादू जबर तन फादू जबर फन जीम दू जबर जन حادو زبر حن خادو زبر خن دال دو زبر دن غال دو زبر دن رادو زبر رن زادو زبر زن سین دو زبر سن سین دو زبر شن صاد دو زبر سن غاد دو زبر بن قادو زبر طن غادو زبر ظن عين دو زبر عن غين دو زبر غن فادو زبر فن قاف دو زبر قن كاف دو زبر كن لام دو زبر لن ميم دو زبر من نون دو زبر نن واو دو زبر ون ها دو زبر هن يا دو زبر ين عادا كراما بصيرا كيدا ضبحا نارا ذات يسرا شرعة 
منثوراً أنداداً مرصاداً فريقاً عذابا رزقا بغتة حمزة دو زير إن بادو زير بن تادو زير تن تادو زير تن جيم دو زير جن حادو زير حن غادو زير خن دال دو زير دن غال دو زير دن را دو زير رن زا دو زير زن سين دو زير سين شين دو زير شين صاد دو زير صين ضاد دو زير ضين طاد دو زير طين غادو زير ظن عندو زير عن غندو زير غن فادو زير فن قاف دو زير قن كاف دو زير كن لام دو زير لن ميم دو زير من نون دو زير نن واو دو زير ون ها دو زير هن يا دو زير هن نور خلق حديث خوف بروج راق من ظل من نعمة أمر عشر مرة راضية حاسد فرقة ساعة 
شيء همدادو پیش ان بادو پیش بن تادو پیش تن تادو پیش تن جیم دو پیش جن حادو پیش حن خوادو پیش خن دال دو پیش دن غال دو پیش غن را دو پیش رن زادو پیش زن سندو پیش سن سندو پیش شن سوادو پیش سن غادو پیش دن قادو پیش قن غادو پیش غن عیندو پیش عن غیندو پیش غن فادو پیش فن قاف دو پیش قن کاف دو پیش کن لام دو پیش لن میم دو پیش من نون دو پیش نن واو دو پیش ون ہا دو پیش ہن یا دو پیش یون عین جاریت شكور مرض أحد منذر كبير شرك قدير سرور متاع هابية عنب بالغة سميع سبق نمبر چودہ نون ساکن اور تنمین جس نون پر جزم ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں نون ساکن اور تنمین لکھنے میں مختلف ہوتے ہیں لیکن ادائیگی کے اعتبار سے ان کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے نون ساکن کلمہ کے درمیان اور آخر میں آتا ہے اور تنوین 
सिर्फ कलमा के आखिर में आती है नून साकिन और तनवीन के चार कायदे हैं नंबर एक इजहार हल्की नंबर दो इदकाम इदकाम यरमलून नंबर तीन इकलाब नंबर चार इफाय हकीकी ये जो इस्तलाही नाम है उनको और उनकी तारीफात आप शुरू से ही जहन नशीन रखिए ताकि जब कुरान करीम पढ़ा जाएगा और वहाँ ये अल्फाज इस्तेमाल होंगे तो उस वक्त आपके जहन में होना चाहिए कि इजहार हल्की का क्या माना है और इदगाम किसे कहते हैं वगैरह आने वाले इसबाक में इन कवायद को एक एक करके बताया जाएगा तादू जबरतन तानून जबरतन तादू जेर तीन तानून जेर तीन तादू पेश तुन तानून पेश तुन तादू जबरसन तानून जबरसन तादू जेर सिन तानून जेर सिन साधु पेश सुन सानून पेश सुन जीम दू जबर जन जीम नून जबर जन जीम दू जेर जिन जीम नून जेर जिन जीम दू पेश जुन जीम नून पेश जुन मताउन आईन आईन बुन खुलुकिन किसिन حديث نور شيء عادا ثمرة رزق كراما بصيرا فمن كيدا مرفوعة سبق نمبر پندرا اظهار حلقی इजहार का मतलब है जाहिर करना नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई भी हरफ आए तो नून साकिन को जाहिर करके फौरन आगे बढ़ेंगे और गुन्ना के लिए नहीं ठहरेंगे इसको इजहार हल्की कहते हैं जैसे इन अजरिया रसूल अमीन हलक से अदा होने वाले हरूफ को हरूफ हलकी कहते हैं हरूफ हलकी छे हैं हमजा हईन हईन ख इन अजरिया मन अहसन تنهر إن هو أنهار ما 
من عمل أنعمت فمن عفي من حيث من حرج ينحتون من غير من غل من غفور فسينغضون من خوف لمن خشي من خلق والمنخنقة متاعا إلى عين آنية عذاب أليم إلها آخر قرن هم شيء هالك فريقا هدى محكمات هن سلام عليكم قرآنا عجبا خلق عظيم سميع عليم قرضا حسنا على شيء حتى شكور حليم أواب حفيظ قولا غير عذاب غليظ أجر غير عزيز غفور يومئذ خاشعة ضعافا خافوا مختوم ختامه ومغفرة خير سبق نمبر سولا اخفا اخفا کہتے ہیں چھپانے کو نون ساکن یا تنمین کے بعد سین تا جیم زا فاد دال کاف فا فا قاف ضاد تا با شین غال کل پندرہ حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے 
तो नून साकिन को बाद वाले हर्फ में इस तरह छुपाएंगे कि न इजहार हो न इदगाम बल्कि इन दोनों के दरमियान एक हालत गुन्ना के साथ होगी यानी नून की आवाज जाहिर नहीं होगी गुन्ना कहते हैं एक अलिफ के बराबर आवाज को नाक में ले जाना इस बात का ख्याल रखें कि नू के जबान नून के मखरज से जुदा रहे ताकि नून का इकफा दुरुस्त हो मसलन मैं जैतन अलन यूर अदन शीर मुंदिर मंगूदूण मंगूर सबक नंबर सत्रह इदगाम एक हर्फ को दूसरे हर्फ से मिलाकर मुशद पढ़ने का नाम इदगाम है नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ या मलून या अरा मीम लाम वाऊ नून में से कोई भी हर्फ आए तो इदगाम होगा यानी नून साकिन और तनवीन को बाद वाले हर्फ में मिलाकर बाद वाले हर्फ को मुशद पढ़ेंगे इदगाम का पहला हर्फ साकिन होता है और दूसरा हर्फ मुतहरिक होता है और ये दोनों हरूफ अलग अलग कलमों में होते हैं इदगाम की दो किस्में हैं नंबर एक इदगाम बाकुन्ना इदगाम नाकस नंबर दो इदगाम बिलागुन्ना या इदगाम बेगुन्ना इदगाम ताम नंबर एक इदगाम बागुन्ना इदगाम नाकस नून साकिन या तनवीन के बाद या वाउ मीम नून यू मीन में से कोई हर्फ आए तो इदगाम बागुन्ना होगा यानी गुन्ना के साथ इदगाम होगा जैसे मई यकूल मई यकूल موسى ूरोन 
مكان وما ومن معي غير من من مثله من مشهد من مصيبة شك مما عذابا نكرا من نعمة فلن نزيدكم من نطفة لمن نريد شيء نكور نمبر دو ادغام بلا غنا یا ادغام بے غنا ادغام تام نون ساکن یا تنوین کے بعد لام را میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام بلا غنا ہوگا جیسے من ربی کا من لدون کا اگر ایک کلمہ میں نون ساکن کے بعد حرف ادغام آئے تو ادغام نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا اسے اظہار مطلق کہتے ہیں جیسے قنوان بنیان دنیا قنوان پورے کلام پاک میں اس کی صرف یہی چار مثالیں ہیں حروف مقطات میں جب نون ساکن کے بعد واو آ جائے تو بھی اظہار ہوگا جیسے یاسین والقرآن نون والقلم اس میں بھی ادغام نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا یکلہ من لدن من لا يؤمن نفس لما خير لك رزقا لكم من رحيق من ربي من ربك أرآه ثمرت الرزق نوح الرب سبق نمبر اٹھا اقلاب قلب اقلاب کے معنی ہیں بدل دینا نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو میم سے بدل کر غنا کے ساتھ پڑھیں گے جیسے میم بینی جس کلمے میں اقلاب ہوتا ہے 
वहाँ नून या तनवीन पर छोटी सी मीम लिखी होती है قوما بورا أليم بما لا ينبذن زوج بهيج أنبياء جزاء بما عليم بذات من بخل رجع بعيد تنبت أنبورك حكمة بالغة سبق نمبر انیس میم ساکن کے قوائد جس میم پر جزم ہو اسے میم ساکن کہتے ہیں ہوتوں سے ادا ہونے والے حرفوں کو شفوی کہتے ہیں ان قائدوں میں جو حروف آئے ہوئے ہیں وہ ہوتوں سے ادا ہوتے ہیں اس لیے ان کو شفوی کہتے ہیں میم ساکن کے تین قوائد ہیں نمبر ایک اظہار شفوی نمبر دو اخفاء شفوی نمبر تین ادغام شفوی نمبر ایک اظہار شفوی اگر میم ساکن کے بعد واو یا فا میں سے کوئی حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا مثلا ہم فی ہی ہم و ازواجہم عليهم ولاهم أموالكم ولا فهم فيه لكم في هم فيها هم وهمت منهم فما هم وأزواجهم أموالهم ولا لهم فيها خلقكم والذين ربكم وإن يك نمبر دو اخفاء شفوی اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوگا مثلا أكفرتم بعد ترميهم بحجارة. نوت. أجر ميم ساكن كباد. واو فا با ميم. كي علاوة كوي بي هرفاء. تو ميم ساكن کا 
इजहार होगा नंबर तीन इदगाम शफवी अगर मीम साकिन के बाद मीम आ जाए तो इदगाम शफवी होगा मसलन सबक नंबर बीस लामे इसमें जलाला के कवायद अल्लाह या अल्लाह के लाम को लामे इसमें जलाला कहते हैं नंबर एक लामे इसमें जलाला से पहले जबर या पेश हो तो लामे इसमें जलाला को पुर मोटा करके पढ़ेंगे जैसे वगैरह नंबर दो लामे इसमें जलाला से पहले जेर हो तो लामे इसमें जलाला को बारीक पढ़ेंगे जैसे बलिल्ला वगैरह नाकतल्लाही 
من الله ختم الله نصر الله رسول الله يد الله آيات الله إن الله يجمع الله رزقكم الله يبين الله ليعلم الله جعل الله على الله أعوذ بالله بسم الله في دين الله فضل الله أمر الله بل الله قل اللهم ذكر الله دون الله قل الله سبيل الله بآيات الله يلعن الله عند الله رحمة الله سبق نمبر اكيس حروف قمري و شمسي كسي اسم کے اوپر جو الف لام ال آتا ہے اس کو لام تعریف کہتے ہیں الف کو چھوڑ کر حروف تحجی کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک حروف قمری چودہ حروف نمبر دو حروف شمسی چودہ حروف نمبر ایک حروف قمری لام تعریف الف لام ال کے بعد حروف قمری حمزہ با غین حا جیم کاف واو خا فا عین قاف یا میم ہا ابغی حجکا و خف عقیمہ میں سے کوئی حرف آئے تو لام تعریف کا اظہار ہوگا یعنی الف لام کے لام کو پڑھیں گے اس کو اظہار قمری کہتے ہیں جیسے القمر الملک الخالق إلى الإبل البغي الغفور الحليم
من الجنة الكريم الودود الخبير الفتاح والعصر القيوم اليوم الملك الهادي الارض نمبر دو حروف شمسی لام تاریف الف لام ال کے بعد حروف شمسی تا دال لام سین ز ث نون صاد را غاد طا غا شین ذال تدل سزث نصر وطاظ شد میں سے کوئی حرف آئے تو لام تعریف کا ادغام ہوگا یعنی الف لام ال کے لام کو نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کے بعد والے حرف کو مشدد پڑھیں گے اس کو ادغام شمسی کہتے ہیں جیسے الشمس الرجال النساء والدين بالدين الليل السيئات والزيتون الثواب النجوم في الصور الرحمن الضحى الطيبات الظالمين الشكور الذكر بالتقوى سبق نمبر بائیس را ساکن اور را مشدد را کبھی مفخم یعنی موٹا پر اور کبھی مرقق یعنی باریک پڑھا جاتا ہے یہ صفات حرکات کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہیں جزم والی را کو را ساکنہ کہتے ہیں اور تشدید والی را کو را مشددہ کہتے ہیں را مفخم پر پڑھنے کے قائدے نمبر ایک را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر پڑھیں گے مثلا ربنا رسولنا وغیرہ نمبر دو را کے اوپر دو زبر یا دو پیش ہوں تو را پر پڑھیں گے مثلا نار ذات نار حامية نمبر تین را مشددہ کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر پڑھیں گے مثلا بر بر وغیرہ نمبر چار 
रा सा के न से पहले जबर या पेश हो तो रा पूर्व पढ़ेंगे मतलन और वगैरह नंबर पांच रा सा के न से पहले जेर असली हो और उसके बाद हरूफ मुस्तालिया के साथ हरूफ खा सौद वाद गईन कौफ व में से कोई हरफ आए तो रा पुर होगी मसलन मिर सौद फिर तोस नंबर छ रा साकिन से पहले साकिन हो और उससे पहले जबर या पेश हो तो रा पुर होगी मसलन वल फजर अल उसर वगैरह नंबर सात रा साकिन से पहले जेर आर्जी हो तो रा पुर होगी मसलन इन तब तुम अमिर तब वगैरह رفعت رحمن رشدا روح راضية هارون برب ذكره أشرت مرة ففروا شر ففرق بر يسرا قدير نارا ذات كبير شر ترجع مريم يرسل يرجع رب ارحمهما قرطاس مرصادا فرقة والعصر صدور صدور 